Ô pessoal, tudo bom por aí? Como é que tá as coisas? Pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje uma ferramenta milagrosa. Quem já tentou é, deixar seu servidor web local online, ele vai saber que essa ferramenta é uma ferramenta milagrosa. É, tá aqui uma descrição no próprio site do Ngrok, né? E eu vou ler ela, ela para vocês. O Ngrok expõe servidores locais. O que é servidor local, pessoal? É o teu local host, é o teu 127.001, certo? O Ngrok expõe servidores locais por, por trás de NATs e faros à internet pública. Então, o que, é que ele está dizendo aqui? Ele vai pegar a tua máquina, vai subir ela para a internet de forma segura. Ele não vai simplesmente disponibilizar o teu local host, o teu servidor web local, de qualquer forma. Ele vai utilizar da estrutura própria dele, utilizando tá aqui, ó, túneis seguros, né, que são as famosas VPN, é, para poder disponibilizar teu site online, certo? Então é isso que basicamente ele faz. Depois eu aconselho vocês a acessarem o site né, e ler sobre ele, é bem interessante. A forma de instalação é extremamente simples, muito simples mesmo. O que é que você vai fazer? Você vai baixar a versão dele por aqui. Você vai, você vai baixar o arquivozinho. Está aqui, ó. você clica para baixar. Depois que você baixar, isso no Linux. Depois que você baixar, você vai fazer isso. Você acessa a pasta que você baixou, certo? Aí você digita. É, ngrok, um exemplo, né? Um exemplo, ele não está aqui nessa pasta, eu estou fazendo um exemplo para vocês. E aí você vai fazer isso aqui. O SR, BIM, pronto, acabou. Certo? Vocês vão pegar o arquivo do Ngrok, a única coisa que ele, que ele disponibiliza para vocês é um arquivo, apenas um arquivo. Então, quando vocês forem baixar aqui, só vocês só vão ver um arquivo dentro do, 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 do zip, só um. Então, vocês vão pegar o um Ngrok e vocês vão enviar para a pasta BIM. Para quê? Para vocês poderem chamar ele de qualquer lugar do sistema. E não ser preciso ir até a pasta e fazer isso aqui, ó, ponto barra. Certo? Então, vocês não vão ser precisos. A instalação inicial, pessoal, ela é bem interessante porque vocês apenas informam dessa forma aqui, ó, com o token de vocês, quando vocês fizerem o um login que é grátis, né, faz o cadastro, etc. Acessou, ele já te dá é, o teu token. Então, a primeira coisa que você vai fazer é executar esse comando aqui, ó, para você gravar o seu token na sua máquina. Pronto. Fez essa autenticação, gravou dessa forma, beleza. Nem precisa, pessoal, vocês pegar de um colega e tal. Tá. Besteira, para quê? Ele já te dá um pronto, entendeu? Então, você pode fazer isso. Fez o procedimento de cópia, aqui ó, você vai copiar o Ngrok para a pasta SB. Beleza, morreu. Agora, o que, é que você vai fazer? De qualquer lugar do sistema operacional, você vai chamar o Ngrok. Pronto, certo? Aqui eu chamei o Ngrok sem parâmetro para mostrar para vocês todas as configurações que ele te possibilita, certo? Isso aqui é como se fosse um help, certo? Aqui você tem, tem as configurações, tem a, tem a forma que você pode fazer, o um redirecionamento utilizando para algum domínio que você tenha, enfim. Como é que nós vamos fazer aqui? Ngrok, HTTP porta 80 é apenas isso que nós vamos fazer vou startar ele está conectando com a minha conta porque eu já fiz esse procedimento aqui ó esse procedimento ele já está salvo na minha máquina certo tô online estou dentro da minha conta ó a xr6 cyber circuit o meu plano é free certo e tá aqui eu tô aqui nos Estados Unidos agora né segundo a a, a VPN deles lá e Vamos para o legal, pessoal. Uma coisa que é bem bacana. Ele te dá dois, dois links, um HTTP e um HTTPS, certo? E esses links aqui, pessoal, vocês podem mandar para um amigo de vocês que está no Japão, que está na cidade vizinha, que está fora da rede interna de vocês. Esse link aqui, pessoal, é online. Vocês podem ter uma página na, na, na máquina de vocês. Imagine vocês utilizando o Ngrok com 7 toolkit emulando uma página fake do Facebook na máquina de vocês, vocês pegam esse link aqui, ó, que é público, público, qualquer pessoa na internet tem acesso a esse link, certo? Qualquer pessoa que tem internet de qualquer lugar do mundo, vocês simplesmente pegam esse link e mandam para a pessoa. Ele vai acessar um Facebook fake na tua máquina, por exemplo, e vai deixar a senha dele lá, entendeu? 
É, vamos, é válido lembrar uma coisa, pessoal. Vou copiar do jeito que está aqui, ó, e vou colar para vocês verem, certo? Ele te dá a interface também, pessoal, de quem conectou, se teve erro na conexão, várias coisas, certo? Eu estou dando esse enter aqui, pessoal, eu joguei essa, 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 essa URL aí, mas ela não vai funcionar. Por quê? Porque muito, muitas pessoas iniciantes, eles esquecem que eles precisam de um servidor web funcionando. O Ngrok, ele não é um servidor web. Né? Então, você vai, você vai abrir aqui um novo, um novo, uma nova aba, né? E eu vou solicitar que o Apache funcione na minha máquina. Né? Eu vou precisar que ele funcione agora. Vou startar ele aqui. É service. Certo? Vou startar o Apache na minha máquina. E agora eu vou dar enter aqui. Pronto. Esse, ó pessoal, tá aqui, ó. Certo? Ó. A conexão é segura. <risos> Beleza? É... Aqui ele já me informou que teve OK ó, na conexão, certo? Eu posso, eu posso acessar isso aqui também. Que é o HTTP. Ó, ele já me informou que foi OK, ó, certo? E eu posso acessar esse aqui também. Esse aqui, pessoal, eu vou acessar para vocês verem. Isso aqui é um, é um painel administrador. Se vocês não quiserem acompanhar por aqui, né, ele tem o um painel. Então, toda a interface que a gente estava vendo por lá, ó, por aqui, ele tem aqui, ele mostra, certo? Você pode ir aqui em status. Está aqui ó, o link, está o local host porta 80, ele está habilitado, o protocolo HTTPS. Toda a informaçãozinha, pessoal, eles te dão aqui, ó, ele te dá aqui, certo? Toda a informação eles te dão aqui. Você vai acompanhar, não é, não é uma coisa extremamente profissional, mas ele quebra um galho bom danado, certo? Quem já precisou deixar sua máquina local online sabe que isso aqui é uma ferramenta milagrosa outra coisa interessante e que é bom vocês lembrarem lembrarem toda vez que eu for subir esse 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 o meu servidor utilizando o ngrok esses e-mails aqui esses links eles vão mudar isso aqui pessoal não é não é não é estático certo ele vai mudar toda vez que eu que eu fizer isso aqui ó exemplo eu tô acessando eu vou fazer uma cópia aqui. Vou acessar aqui. Estou acessando aqui o HTTP e o HTTPS. Está aqui. Deixa eu acessar aqui o HTTPS. Certo? Estou acessando os dois aqui. Ó. Agora eu vou cancelar o Ngrok. Cancelei. Certo? Ó. Cancelei o Ngrok e o meu servidor, servidor web está online. O meu Apache está online, eu não, não, não parei ele. Então eu vou startar novamente o Ngrok. Aqui ele vai conectar. Certo? Agora eu vou tentar acessar novamente aqui. Ó. Ó, tá vendo? O Ngrok está startado, meu servidor web está startado, mas ele não está funcionando. Por quê? Porque ele mudou o IP. Aqui, ó. Certo? Ele mudou o IP. Então, vocês precisam ter cuidado com isso. Toda vez que vocês reiniciarem o Ngrok, ele vai mudar automaticamente o IP. É, é bom e é ruim. Bom por quê? Bom porque se você estiver sendo atacado, se você estiver notando algum ataque, você pode simplesmente derrubar o Ngrok e acabou. A pessoa não tem mais acesso à sua máquina. E o ruim porque se for um site bacana que você quer disponibilizar mesmo para a galera e você já tem um público bacana naquele site, 2, 3 mil pessoas, e você derrubar o Ngrok, infelizmente você vai ter que convidar todos de novo, né? Ele não vai... Você não vai conseguir tê-los novamente, né? É, com aquele link, porque aquele link não vai mais funcionar. É outro link agora. Então é isso, pessoal. O Ngrok está aqui, muito interessante... É, apesar de disponibilizar a tua máquina online, mas ele, ele disponibiliza de forma responsável, né? ele, não, ele não te coloca online de qualquer jeito. Né? Esse link não muda, porque logicamente não vai mudar. Né? É teu, teu local host, é isso aqui mesmo, tua porta, a não ser que tu sete uma porta manualmente. É, enfim, é, tá aqui, ó. 
aconselho que vocês acessem, que vocês pesquisem, que vocês busquem saber como que o, o local host de vocês, né, o servidor local de vocês, está sendo disponibilizado na internet. Mas eu já olhei, eu já pesquisei, é, e é muito interessante, é muito interessante, é muito seguro é, a turma que eles, eles de fato cumprem é, o que prometem, certo? Tá aqui, tem muitas, muitas formas de utilizar, tem muitas ferramentas, tem muita, muita coisa, certo? O Ngrok é um serviço ideal e grátis para quem quer colocar o seu servidor online, né, o seu servidor local online na internet. A sua página de jogo, né, algum site de jogo que você tenha, é, ou alguma brincadeira que você quer fazer com os amigos, jogando uma página fake aí, né? É, é bem interessante também. Deixa eu ver se eu consigo startar aqui, pessoal, que a gente já está brincando mesmo. Deixa eu ver se eu consigo startar aqui hum, o set to kit. O set to kit é uma ferramentazinha de engenharia social, vocês devem conhecer. E aí, vamos lá. Eu vou, eu, o que, é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma página online e vou utilizar o serviço do Ngrok para a gente poder... É, enviar essa página, né? Eu derrubei o Ngrok aqui, derrubei, certo? Vou fazer tudo do zero. Beleza? Vou acessar com minha conta aqui. Show. E agora a gente vai deixar uma página fake online. Uma página de login fake, né? Vamos acessar aqui a primeira. É, website attack. Deixa eu ver. É a segunda website com show no. É, o endereço o endereço que eu vou colocar pessoal é esse daí certo Eu vou deixar uma página do Google. Deixa eu ver. Esse aqui é muito burocrático. Muito burocrático. Deixa eu informar aqui um outro mais tranquilo para a gente brincar sem muita... Sem muita... Muito problema. Deixa eu encontrar um aqui legal, pessoal, para gente. Hum, vou... Certo. Aqui, pessoal, ele pediu para me desabilitar o Apache, porque o, o set to kit ele utiliza o Ngink, certo? Para rodar as páginas dele aí. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês o que foi que eu fiz. Ô, gente, eu copiei uma, um link qualquer, um link feio aqui, e apareceu a página do, 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 do Google foi que eu fiz. É, eu clonei, utilizando a ferramenta set to kit, eu clonei o Google, né? ele não vai clonar qualquer página, ele vai clonar a página de login do Google, certo? E aí ele deixou essa página clonada no meu local host, né? ele, ele parou o meu Apache e ele startou o, o, o serviço dele de, de, de web, né? startou o serviço dele. Então, a, então, a partir desse momento, ele está na minha máquina é, funcionando, funcionando perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês. Ó, eu acessei o meu local host. Só acessa o local host quem está na máquina local, né? Eu posso informar aqui de outra forma aqui também, ó, 192.168.02, certo? Esse IP quem está na minha rede local ele vai conseguir acessar normal essa página, certo? E o grande barato do Ngrok é isso, porque quem está na minha rede acessa, quem está fora da minha rede não acessa, com o Ngrok eu, a, part, a, a partir desse momento eu coloquei o meu servidor local online, né 
então eu posso mandar para os meus amigos no grupo do WhatsApp e eles vão acessar isso aqui e pensar que isso aqui é uma página original do Facebook, do Google, quer dizer, né? sendo que não, é uma, é, é uma página que está no meu servidor, que está online ah, utilizando o Ngrok, né? Então eu vou colocar um teste aqui, ó. Vou colocar xr6.gmail.com e vou colocar uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza, e vou acessar. Pronto, cessei, certo? E aqui o que, que eu vou fazer agora? Agora eu venho para cá, para essa página. Ah, mas deu erro. Pessoal, isso aqui é uma página fake, né? <risos> Ele não vai acessar a conta, pelo amor de Deus. Então, beleza. É, ele, eu, eu informei lá a senha, no login senha, e ela veio, veio para cá, ó. Tá aqui, ó. A xr6, arroba gmail.com, e, e a senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? Informou tranquilamente a senha, me deu a senha aqui. Se tivessem mil acessos, ele ia me dar todos os mil aqui. Né? Ele te deu algumas informações aqui sobre a página. E... E é isso, pessoal. Nem ia mostrar o, o, o... Vamos acessar aqui com outra aqui agora. Contato, arroba, gmail.com. Vou botar qualquer senha aqui. Tchau. Show. Automaticamente, eu vim para cá. Ó. Contato, arroba, gmail.com. E a senha que eu te coloquei lá, botei qualquer coisa. Né? Ficou aqui, uma, uma embaixo da outra. Entendeu? Então, pessoal, é uma ferramenta que vai ficar por conta de vocês. Eu não ia mostrar o set do kit, mas como a gente começou a brincar, a falar de brincadeira legal, né? Quis mostrar essa ferramenta para vocês. Eu tenho um vídeo falando sobre ela, ensinando a clonar uma página do Facebook e deixando online numa VPS. Então, é brincadeira modo hard, né? Online numa VPS. É... Então, é isso, turma. Tá aí. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas aí, utilizando o Ngrok, o set do kit, clonando uma página fake do do Google, né, e deixando online, qualquer pessoa no mundo, ele vai poder acessar, ele vai ter acesso a essa pasta, só essa, esse site, a basta você, só basta você enviar para ele, né, então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, quem gostou curte, é, e depois a gente aparece aí com mais vídeo, eu gosto, de, eu gosto de gravar vídeo pessoal, na medida que vou vendo alguma ferramenta interessante, que eu vejo a galera tendo dificuldade e a turma complicando muito para ensinar, eu vou lá e ensino da forma mais fácil possível, da forma que eu aprendi, certo? Então é isso, qualquer coisa aí vai na descrição, não tem frescura de jeito nenhum e a gente se ajeita. Um abraço.